ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സോഷ്യലൊക്കെ പഠിച്ച് തീരാറായെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഒരു ടഫെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ വിച്ച് ടൈം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ രാവിലെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ കമൻറ്റിലൊക്കെ കണ്ടു ഗ്രീൻ വിച്ച് ടൈം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നൊക്കെ ഞാനത് നിങ്ങൾക്കൊരു സിമ്പിൾ വേ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാം ഇതെൻ്റെ സ്കൂളിലത്തെ നോട്ട് ബുക്കാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് നൂ ട നൂൺ അറ്റ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ വിച്ച് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയും ഗ്രീൻ വിച്ചും തമ്മിലുള്ള ലോങ്ങിറ്റ്യൂണൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റാണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്ത് ഇവിടെ വരണതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇവിടെ കുറേ ഗുണിക്കോ ഹരിക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ചെയ്ത് വരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ഇതിലായിട്ട് എഴുതുന്നല്ല അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം കുറെ വര വരയ്ക്കുക ഇപ്പം എട്ട് വര ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇവിടെ സീറോ ഡിഗ്രി ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഈ ഡിഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരും എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് നൂണാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ഓരോ സമയം കൂടിയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പി എം ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സമയം കൂടി വരുമ്പോൾ വൺ പി എം പിന്നെ ഇവിടെ ടു പി എം ത്രീ പി എം ഫോർ പി എം ഫൈവ് പി എം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് തേർട്ടി പി എം എന്ന് പറയും ഇവിടെ സിക്സ് പി എം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് തേർട്ടി പി എം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ആൻസറും ഫൈവ് തേർട്ടി പി എം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് ക്വസ്റ്റിൻ ആയാലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഓരോ ഡിഗ്രി കൂടുകയും അല്ല ഓരോ ഹവർ കൂടുകയും പിന്നെ വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ഹവർ കുറയ കുറയുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഈ എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഇതേ തന്നെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും അത് നോക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ തോന്നും കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആയത് കാരണം കുറച്ച് വെപ്രാളം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ ഇത് കഴിവതും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ്